Evet. Ee, hem ses deneyeceğiz hem de kamerayı bir denemek istiyorum. Şu anki çekim açısı ne tam olarak bilmiyorum ama inşallah sesim de geliyordur. Bu benim GoPro ile çene kaskı. Aha da istop ettirdik. <gülüyor> İkisi demek ki bir arada yürümüyor. <gülüyor> İlk denememizi yapacağız. Sokağımızda. Bir bakalım. Şimdi nasıl bir çekim açısıyla nasıl bir durum olacak. Evet. Şu an kaska da normal aparatla takmadım. GoPro'nun aparatıyla takmadım. Kayışla tutturdum. Ve denemek istiyorum. Şöyle yavaş yavaş da trafiğe çıkmadan önce deneyelim de sonra ne olduğuna bakarız. Evet ve e, tabi ki Carlite'la 202 ile geziyoruz. Evet. Hem de bu Canım Sokağı'mı size de göstermiş olayım. Tabi ne kadar sallanıyor ses ne kadar size ulaşıyor bilmiyorum. Bir taraftan da hem konuşalım hem motorumuzu kullanalım istiyorum. Evet buradan bazen araba acayip bir şekilde çıkabiliyor. Kazaya çok açık bir yer. Hani amacım motor siklet videoları çekmek değil de aksiyon kamerasıyla kaskla yani GoPro'yu GoPro'yu denemek. Hero 3 <gülüyor> en eski model. Paramız yoktu. Anca buna yetti. Evet. Buralardan geçerken de yine dikkat edelim. Korona günlüklerini yaşıyoruz ama yine de insanlar sokakta görmüş olduğumuz gibi. Evet. Bu GoPro'ların en kötü tarafı Açıyı çok fazla göremiyorsun. Hoş kastayken de ayarlayabilmem biraz daha göz kararı oluyor. O yüzden ben de buraya kadar geleyim. Buradan da öteye gitmeyeyim. Birkaç kere böyle bir gezelim de ondan sonrasına bakarız. Tabi bu arada motor sikret üzerindeki acemiliğimizi de atıyoruz. Yavaş yavaş. Ki işte bu korona tedbirlerinde geçici süreli ehliyetimizi aldık. Gitmedik. Ehliyete başvurmadık. Tehlikeli olur diye. Ama bu zamanlarda da herhalde en güvenilir Araç şu an motosiklet. Hem kaskımızı takıyoruz. Hem de insanlardan uzak kalıyoruz. Böylece güvenliğimizi de sağlamış oluyoruz. Bol bol durup sağa sola bakarak da kaskın açısını bir taraftan ölçüyorum. Acaba nasıl çekim yapıyor? Kayda devam ediyor mu? Çok mu önde kaldı? Buna da bakmış oluyorum. Sonradan izleyeceğiz tabi görüntüleri. Bu açıyla acaba çok sallandı mı? Tam olarak ben de bilmiyorum. Belki bir üste çıkabilirim ya. Durumu nedir acaba buranın?
bakalım durdu mu? Seviyede olmalı ki. Evet şimdi de bu şekilde bir deneyelim. Bakalım açı acaba değişti mi? Yoksa biraz daha yukarı alacağız tabi. Elzaltılarda geziyoruz. Daha kokusu mu geldi ya? Ha. Evet. Biraz daha aşağı inebiliriz tabi. Veya 56'lara dönebiliriz. Bilemedim. Dönelim aslında ya. Açıyı çok merak ediyorum şu an. Hem de sesi. Acaba ikisi nasıl oluyor? Evet. Hem de böyle biraz trafiğin içinden gidip sağımızı solumuzu kontrol ediyoruz. Ah. Acemiliğimizi bir şekilde atmış oluyoruz. İlk defa da bu yola çıktım. Benim için de bir ilk. İnşallah da GoPro güzel bir çekim yapıyordur. Yani başka türlü de zaten bu motosiklet işini öğrenebileceğimi düşünmüyorum. Evet. Direkt sağ ayağımızı çalıştıracağız abi. Ben ilk defa gidiyorum bu kadar uzun yolum. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Kayıt ne durumda bakalım ona da birazdan bakarız. Ha, dikiz aynısını fazla kaldırmışız. Arkamızı çok göremiyoruz. Hafif göt attı. Hala kayıttayız. Yürüyelim bakalım. Tam da kapatmış.
Kafeler komple kapalı. Buraya zaten normal şartlarda girmenin imkanı yok. Bir de Yaşar abiye bakalım. Biraz önce kayıtta değilmişiz. Evet. Şimdiki açı inşallah doğrudur. Biraz önce kayda girdiğimi zannediyordum ama tüh. Evet burada çıktıya girmenin bir anlamı da yok. İlerlemek imkansız. Bir taraftan da merak ediyorum acaba nasıl bir kayıt yapıyor. Benzer mi bitiyor ya? Bu kadar şey aldık 8 km gider mi yani? 3 işte. Ara mesafe de yok ki. Motosiklet olup aralardan geçelim. Yok ya çiftlikte girmenin de burada olmanın da bir anlamı yok. Evet işte meşhur çiftlik her zamanki kalabalıklığı burada. Bakın hatta yine insanlar banka kuyruğu ama hiçbir şekilde uyulan bir mesafe yok. Bu araba ne yapıyor bu arada ya? Nereye geliyor yani? Bu da benim göstergede gitti. Anlamadığım şey şu. Neden gitti anlamadım. Allah Allah.
Çiftliğe araçla niye gelinir ki bu saatten sonra? Bildiğiniz ölüm. Aralara girip şimdi ön taraftan çıkmak var ama yine de yayayı şey yapmayalım. Şuraya bak. Tabi kuryeler olsa her şekilde aralardan gider. Bu Carl Light'ın benzin göstergesi niye böyle acaba? Ya bakın bir iki çizgi arasında gidiyor geliyor. Sallayalım biraz. Evet, alındığından beri bu kadar kullanılmadı. Evet en azından burada insanlar birer metre aralıkta durmayı becerebilmiş birkaç kişi olmasına karşı. oldu ya. Daha nesini satayım. Ne boşa alamıyorum aracı. Burada elde altılar. İnşallah güzel kaydediyoruz. Samsun'daki en eski böyle elit dedikleri yerleşim yerlerinden bir tanesi. ilk defa bu sayede 56'lar melli altılar sizlere göstermiş oldum. <gülüyor> 